Hvordan utnytter vi feltmaterialet samlet inn gjennom deltagende observasjon i en ferdig en etnografisk tekst? Målet her er jo å gjøre informanter, altså de, de vi deltar sammen med og, 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 og involverer oss med gjennom feltarbeidet, synliggjør disse i, i teksten. For det er klart at de samme krav til rettlighet i en vitenskapelig produksjon påligger også de såkalt kvalitative disiplinene. Informanter brukes og materialet som de har hjulpet oss å skaffe frem brukes på ulike måter. En, en måte de brukes på er jo som sannhetsvittner. Altså hvor en, kanskje en alminnelig referanse gjennom en fotnote for eksempel eh, kunne ha vært på sin plass. Altså hvis man bruker utsang som faktisk andre har kommet med, eh, som ofte er tilfellet. Eh, men ellers vil jeg generelt si at vi ikke refererer, men vi kontekstualiserer. Altså det vil si at vi i tekstene, enten i egne kapitler eller som del av presentasjonen av et case, og så skriver informantene inn i denne fremstillingen. Målet med det er at et frittsvevende informantutsang i seg selv er ganske verdiløst. For at leseren skal kunne forholde seg kritisk til de slutninger og resonemanger og argumentasjoner som du presenterer i, i teksten din, da må altså, leseren ha en mulighet til å forholde seg rett og slett kildekritisk til uh, dine, dine slutninger og tolkninger og argumenter. Uh, og, og den eneste måten å få det til på, det er å kunne veie utsang, kjenne til de interesser uh, som ligger bak informant utsang. Uh, kort så vil jeg si det på den måten, skjematisk, at vi må plassere informantene langs tre akser i tre dimensjoner, koordinater på en måte. Og det første av disse er jo selvfølgelig da relasjonen til forfatteren. Eh, altså hvor godt kjenner du dette mennesket? Har du kjent dette mennesket? Har du vokst opp med dette mennesket og kjent i 40 år? Eh, som jeg har med noen av mine informanter. Eller har dere passert hverandre som en skip i natten? Eh, så må denne informantstemmen eh, plasseres eh, og så gis en posisjon innenfor lokale nettverk, slik at leseren kan bedømme hvorfor denne personen sa akkurat det akkurat da om akkurat den saken. Og det tredje, hva skal vi si, koordinate her, er jo da de forløpene, de hendelsene eller rekkene av hendelser som utgjør en case som disse er mer eller mindre da deltaker i på ulike måter. Det vil si at de må plasseres innenfor, altså utsagnene de kommer med, opplysningene, informasjonen de kommer med, må kontekstualiseres i forhold til de konkrete forløpene, altså saksgang om du vil, de, de ytres innenfor. Det er også for at en leser, skal kunne forholde seg kildekritisk. Man vil kjenne da til hvilke strategier, for eksempel, vedkommende informant forsøker å, å gjennomføre, hvilke verdier det er basert på, allianser og så videre og så videre. Slik at um, uh, informanter bør gis et navn, slik at de etter at de er på en måte presentert i et slags cast of characters, leseren kan kjenne dem igjen. Og ja, nå er det denne personen, nå er det denne personen, nå er det denne personen. Men altså hvor stikkordet da er kontekstualisering hele tiden for å kunne forholde seg kildekritisk.